ഞങ്ങൾ വീഡിയോ ഇന്ന് ചേട്ടനും കൂടി ഉണ്ട് കേട്ടോ എന്താണെന്നറിയാമോ ഞങ്ങളുടെ ഏവ ഏഴാം വിവാഹ വാർഷികം ഞങ്ങൾ ആഘോഷിച്ച് ജൂൺ സിക്സ്റ്റീൻത്തിന് അപ്പം ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചു അതിൻ്റെ വ്ളോഗ് ഒന്നും എടുത്തില്ല എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കുറച്ച് വ്ളോഗും ഇതും കൂടി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ആഘോഷിക്കാൻ പറ്റില്ല അതാ തോന്നുന്നത് എന്താ മിണ്ടാതിരിക്കണം യെസ് അപ്പോൾ ആ ഒരു ആഘോഷത്തിൻ്റെ ഒരു രസം കളയണമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ കൂടുതൽ എന്താ പറയുക ചെറിയൊരു ഗ്രൂപ്പ് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ ആളുകൾ മാത്രം ഒരു പത്ത് പേരുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ആകെ അങ്ങനെ ചെറിയൊരു ഗ്രൂപ്പ് ഞങ്ങൾ മാത്രമായിട്ട് ഒരു ചെറിയ ഫംഗ്ഷൻ വെച്ച് അല്ലേ ഞങ്ങൾ വീട്ടിൽ തന്നെ എന്താ പറയുക എന്താ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയത് ചിക്കൻ കറി ചിക്കൻ കറി ഉണ്ടാക്കി ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചില്ലി ഗോപി ഗോപി മഞ്ചൂരി ഗോപി മഞ്ചൂരിയൻ ഞങ്ങളെപ്പോഴും വിഷുവിനൊക്കെ സദ്യ ഉണ്ടാക്കും പക്ഷെ അതൊരു അഞ്ചാറ് പേരാണ് മാക്സിമം ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പൊ ഇത്രയും പതിനെട്ട് പേർക്ക് ആദ്യത്തെയാണ് ആളെ ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കണത് ഞാൻ ഒന്നിലും പങ്കെടുത്തില്ല എല്ലാം ആളുടെ എന്റെ ഫുഡ്മയുടെ ഹെൽപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു ജസ്റ്റ് വറക്കാനൊക്കെ നമുക്ക് വയ്യ എന്നാലും വറുത്ത് കോരാനൊക്കെ അമ്മ കുറച്ച് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തായിരുന്നു ഞാൻ അടുക്കളയിലേക്ക് കയറിയില്ല ആ ദിവസം അവിടെ യുദ്ധക്കളമായിരുന്നു അവിടെ ഞാൻ പിന്നെ അങ്ങോട്ട് പോയില്ല അപ്പൊ നമുക്കേ ഒരു ഞങ്ങളൊരു കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കണ്ടുവെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അത് ക്യാൻഡിഡ് ആയിട്ട് അതായത് ജസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എഴുതിയിട്ടേ ഉള്ളൂ ഞങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വാച്ച് നോക്കി ഇത് ചെയ്യ ഒന്ന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ട ഞാൻ പറഞ്ഞു പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ട ജസ്റ്റ് വരുന്ന പോലെ നമുക്ക് ആൻസർ പറയാന്ന് അപ്പൊ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് വീട്ടിലേക്ക് എടുക്കാം ഇന്നത്തെ വീട്ടിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന മുമ്പ് ഒരു കുഞ്ഞു പാർട്ട്നർഷിപ്പ് ഉണ്ട് മാമാർത്തായിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ പാർട്ട്നർഷിപ്പ് അപ്പോൾ മാമാർത്ത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം പ്ലാസ്റ്റിക് പോസിറ്റീവ് ആണ് ഇന്ത്യൻ ബ്രാൻഡ് ആണ് പിന്നെ എന്താണ് മെയ്ഡ് സേഫ് ആണ് ഫ്രീ ഫ്രം കെമിക്കൽസ് ആണ് ഓൾ നാച്ചുറൽ ആൻഡ് സേഫ് ആണ് കേട്ടോ മെയ്ഡ് സേഫ് പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് മാമാർത്തിൽ ഉള്ളത് പിന്നെ ഉള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാണെങ്കിൽ അവർ നമ്മൾ പ്രൊഡക്റ്റ് വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ അവർ ട്രീ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്ന ട്രീ പ്ലാൻ ചെയ്യും ആ ട്രീയുടെ ജിയോഗ്രാഫിക്കൽ ലൊക്കേഷൻ അതിന്റെ പിക്ചർ ഒക്കെ നമുക്ക് അയച്ചു തരും സോ നമുക്ക് അത് ട്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഇന്നത്തെ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മാമോത്തിന്റെ വൈറ്റമിൻ സി ഡെയിലി ഗ്ലോ ഫേസ് ക്രീം വിത്ത് വൈറ്റമിൻ സി ആൻഡ് ടാൽമെറ്റ് അതായത് ഗ്ലോ ആൻഡ് ബിഹോട്ട് അതാണ് ഈ വൈറ്റമിൻ സി ഉണ്ട് വൈറ്റമിൻ സി നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം റിക്കൾസിനെതിരെ ഫൈറ്റ് ചെയ്യും നല്ലൊരു ഇലുമിനേറ്റിംഗ് അതായത് നല്ല തിളങ്ങുന്ന ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി നമുക്ക് അതിന് പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല നന്നായിട്ട് ഫ്രീ റാഡിക്കൽസിനെതിരെ ഫൈറ്റ് ചെയ്യും ഫൈൻ ലൈൻസ് റിങ്കിൾസ് ഡാർക്ക് സ്പോട്ടിനൊക്കെ വൈറ്റമിൻ സി നല്ല അടിപൊളിയാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ടേമറിക് ഞാൻ പണ്ട് ഒരു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ടേമറിക്കിന്റെ ഉപയോഗങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് ശരിക്കും നമുക്കൊരു ബ്രൈറ്റനിങ് എഫക്ട് തന്നെ നമുക്ക് വൈറ്റ് ഈ ഒരു ടേമറിക് തരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ പിന്നെ ഇത് ഒരു ആന്റി ഇൻഫ്ലമേറ്ററി പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട് സൺ ഡാമേജിംഗ് ഒക്കെ നമുക്ക് വൈറ്റ് ഈ ഒരു ടേമറിക് നമ്മളെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യും പിന്നെ ഇത് മാത്രമല്ല ഇത് നല്ല ലൈറ്റ് വെയിറ്റ് ആണ് ഈസി ആണ് ഒട്ടും തന്നെ സ്റ്റിക്കി അല്ല പിന്നെ നമുക്ക് ആ ഒരു സ്ഥിരമായിട്ട് ഉപയോഗം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു ലോങ് ലാസ്റ്റിംഗ് ഗ്ലോ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും കേട്ടോ സോ ഇത്രയും ഇതൊക്കെയാണ് എൻ്റെ മെയിൻ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഇതോടൊപ്പം തന്നെ നയസിനിമയിൽ ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് മാർക്സ് ഒക്കെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാനും ബ്ലെമിഷ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ടും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും വൈറ്റമിൻ സി ക്ലിനിക്കലി പ്രൂവൺ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റഡി ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ആ ഒരു റെഡ്യൂസസ് മാർക്സ് പോലത്തെ നന്നായിട്ട് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളത് അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ടോമറിക്ക് നന്നായിട്ട് ലോങ് ലാസ്റ്റിംഗ് ഗ്ലോ നമുക്ക് കിട്ടാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുള്ളത് ക്ലിനിക്കലി പ്രൂവൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് മെയിൻ ഇതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ഇലുമിനേറ്റിംഗ് സ്കിൻ നന്നായിട്ട് മോശ ചെയ്യും മെയ്ഡ് സർട്ടിഫൈഡ് ആണ് പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല എല്ലാ സ്കിൻ ടൈപ്പിനും യൂസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം സോ അപ്പോൾ ഇനി കൂടുതൽ ഇതാണ് വേണ്ടത് പിന്നെ ഈ പ്രോഡക്ട്സ് എല്ലാം താഴെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഉണ്ടാകും നിങ്ങൾക്ക് ഇത് വാങ്ങിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എക്സ്ട്രാ ട്വന്റി പെർസെന്റ് ഒരു ഓഫ് കിട്ടും എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ഈ ക
എന്റെ ദൈവമേ ഇതൊക്കെ ഇവിടെ പറയാൻ വന്ന് എനിക്ക് അറിയാൻ പാടില്ല ഓക്കെ ഞാൻ പറയാം എനിക്ക് ഏറ്റവും റൊമാൻറ്റിക് ആയിട്ട് തോന്നുന്നത് ഇപ്പോഴാണ് അതായത് ഈ ഒരു വൺ ഇയറിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് അതായത് നോർമലി ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കിടക്കുമ്പോൾ അതായത് കുറച്ച് നേരം സംസാരിച്ച് കിടക്കും അതിനുശേഷം ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നീങ്ങി നീങ്ങിയാണ് കിടക്കുന്നത് പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ഈ ഇടയായിട്ട് ഞാൻ എല്ലാ ദിവസവും ജാനിൻ്റെ നെഞ്ചിലാണ് കിടന്നുറങ്ങുന്നത് അതെനിക്ക് ഭയങ്കര റൊമാൻറ്റിക് ആയിട്ടുള്ളൊരു മോമെൻ്റ് ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ബെസ്റ്റ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഫസ്റ്റ് ടൈം ഞാൻ അങ്ങനെ കിടന്നുറങ്ങിയതാണ് ഏറ്റവും റൊമാൻറ്റിക് ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അതെനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ ഒരു ആറ് വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ കിടക്കാൻ തുടങ്ങിയത് അല്ലേ എപ്പോഴും ആൾക്ക് ഇങ്ങനെ മുട്ടിക്കിടക്കാൻ ഇഷ്ടമല്ലായിരുന്നു ഇപ്പോഴാണ് അങ്ങനെ കിടക്കണം സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്നിൽ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട കാര്യം വാക്കൂട്ടില് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട കാര്യം എന്നോടുള്ള ഇഷ്ടം തന്നെയാണ് എനിക്ക് ജാനുവിൽ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട കാര്യം കുറെ കാര്യം ഇഷ്ടമാണ് പക്ഷെ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ക്ഷമയാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട കാര്യം ഓക്കെ ആൾ നന്നായിട്ട് ക്ഷമാപൂർവ്വം എല്ലാം ചെയ്യും കേൾക്കും അത് എൻ്റെ ഒരു ക്യാരക്ടറായിട്ട് നന്നായിട്ട് സിങ്ക് ചെയ്ത് പോവും ഞാൻ കുറച്ച് ക്ഷമ കുറവുള്ള ആളാണ് ജാനുവിന് ഭയങ്കര ക്ഷമയുണ്ട് അതാണ് ഞങ്ങളുടെ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് നന്നായിട്ട് സ്ട്രെങ്ത്തിനായിട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് അതാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട കാര്യം ഞാൻ ചോദിക്കാം എനിക്ക് നിന്നോടുള്ള ഇഷ്ടം തോന്നിക്കുന്ന കാര്യം എന്താണ് എനിക്ക് നിന്നോട് ഇഷ്ടമുണ്ട് എന്ന് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യിക്കുന്ന എൻ്റെ ഇതെന്താണ് എന്താ പറയുക എന്ത് കാര്യമാണ് അതായത് ജാനുവിന് ഒരു മെയ് ഈഗോ ഇല്ല അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പൊ എന്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജാനു ആയിരിക്കും ചായ ഉണ്ടാക്കുന്നതും അവർക്ക് സെർവ് ചെയ്യുന്നതും അതെനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് അത് എന്നോടുള്ള ഇഷ്ടം കംപ്ലീറ്റ്ലി ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ആ ഒരു ഈഗോ ഇല്ലാതെ എന്നെ എന്താണ് എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് കൂട്ടി നിൽക്കുന്നു അതാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമാണെന്ന് തോന്നിയിട്ടുള്ള കാര്യം എൻ്റെയോ എൻ്റെ ഇതുവരെ എന്നെ എൻ്റെ ഹെൽത്ത് ആണെങ്കിലും ബാക്കി കാര്യങ്ങളായിരുന്നെങ്കിലും ഞാൻ എങ്ങനെ ഒരുങ്ങുന്നു എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇതുവരെ ആരും അങ്ങനെ ശ്രദ്ധിച്ച് ഇതെന്താ വെള്ളം കുടിച്ചു അത് അത് ചെയ്തു മറ്റ് രാവിലെ ബദാം കഴിച്ചോ അങ്ങനെ ഓരോന്നിങ്ങനെ പുറകെ നടന്ന് ഇങ്ങനെ ചോദിക്കാൻ എനിക്ക് ഇതുവരെ ആരും അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ എനിക്കത് ഭയങ്കര ഒരു ടച്ചിങ് ആയിട്ട് തോന്നി അപ്പം എനിക്കത് എപ്പോഴും എപ്പോഴും ആ കുട്ടി എൻ്റെ കൂടെ നിന്ന് എന്നെ നോക്കണ പോലെ എനിക്ക് തോന്നി പിന്നെ എൻ്റെ മനസ്സ് വായിക്കാൻ പറ്റാറുണ്ടോ മിക്കവാറും പറ്റാറുണ്ട് വാക്കുട്ടി വിഷമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ദേഷ്യപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഇഷ്ടത്തിലാണോ എന്തും വാക്കുട്ടിയുടെ മുഖത്ത് ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും എനിക്ക് മിക്കവാറും അതിനനുസരിച്ച് ബിഹേവ് ചെയ്യാനായിട്ട് എനിക്ക് പറ്റാറുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ശരിയാണോ ശരിയാണ് എനിക്കും അതെ കേട്ടോ എനിക്കും ചാനുണ്ട് മനസ്സ് വായിക്കാൻ പറ്റാറുണ്ട് പക്ഷെ ചില കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് പറ്റിയിരുന്നില്ല പക്ഷെ ഇപ്പൊ എനിക്കത് പറ്റുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അതെനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ ഒരു ആറ് വർഷത്തിന് ശേഷം ഈ ഒരു ലാസ്റ്റ് വൺ ഇയർ ആണ് എനിക്കത് കൂടുതലും ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ളതായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയത് കേട്ടോ പിന്നെ എൻ്റെ കൂടെ ഏറ്റവും ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു കാര്യം കൂ ഓക്കെ എനിക്ക് ജാൻ്റെ കൂടെ ഏറ്റവും ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യം എന്താണെന്നറിയോ എന്താണ് കോഫി അടിക്കൽ കാരണം എന്റെ കോഫി എടുത്ത് കുടിക്കാറില്ല ഞാൻ കോഫി അടിക്കണം നോക്കിയിരിക്കുമ്പോൾ അതാണ് പിന്നെ ഏത് പാട്ടാണ് എന്നെ കുറിച്ച് പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ വരിക ഏതെങ്കിലും ഒരു പാട്ട് കേട്ടാ മറ്റേ മമ്മൂട്ടിയുടെ പടത്തം ഡൽഹിയല്ലേ തങ്കത്തിങ്കൾ എന്നെ കുറിച്ച് എനിക്ക് ജാനിനെ കുറിച്ച് ഓർമ്മ വരുന്ന പാട്ട് എനിക്ക് റൊമാൻറ്റിക് സോങ്സ് ഒക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ ഓർമ്മ വരും പിന്നെ എനിക്ക് മറ്റേ ബൈസിക്കൽ തീവ്സിലെ ഇവൾ എനിക്കെന്റെ പ്രിയങ്കരി ആ പാട്ട് നെഞ്ചിൽ ഞാൻ ചേർക്കും പ്രിയങ്കരി ആ പാട്ട് പിന്നെ 
എൻ്റെ കൂടെ ഒരു ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് മാത്രമേ ചിലവാക്കാൻ ഇനി പറ്റുള്ളൂ അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും ചെയ്യാം ഞാൻ കെട്ടിപ്പിടിച്ചോണ്ടിരിക്കും ഒരു തെല്ല് പോലും എയർ പാസേജ് ഇല്ലാതെ കെട്ടിപ്പിടി ഞാൻ എന്തായിരിക്കും ചെയ്യാ ഞാനും കെട്ടിപ്പിടിക്കായിരിക്കും ചെയ്യാം പിന്നെ എൻ്റെ ഏറ്റവും സെക്സി ആയിട്ടുള്ള കാര്യം സെക്സി ആയിട്ടുള്ള കാര്യം ഏതാണ് വാക്കുട്ടിയുടെ എന്താണ് എങ്ങനെന്താ പറയണ്ടേ വാക്കുട്ടി ചുണ്ടിരിക്കും ഭയങ്കര ഇഷ്ടം ഓക്കെ ജാനുവിൻ്റെ വിരലാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വാച്ചൊക്കെ കെട്ടിയിട്ടേ ഇങ്ങനെ മോദ്യമൊക്കെ ഇട്ട് കഴിയുമ്പോഴേക്കും എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെടും ഇറ്റ് ലുക്സ് ഡാൻ സെക്സി അതെല്ലാം ഞാൻ ഇങ്ങനെ വിചാരിക്കും പിന്നെ എന്നെ മൂന്ന് വാക്കിൽ വിവരിക്കണം മൂന്ന് വാക്കിൽ വിവരിക്കണം ബ്രേവ് ബോൾഡ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ബ്രേവ് ആണ് ബോൾഡ് ആണ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആണ് ഓക്കെ ജാനുവിൻ്റെ ഞാൻ പറയാം വളരെ പാവം ജെനുവിൻ ആൻഡ് ഭയങ്കര ക്ഷമ ഹാൻസം ഹാൻസം അത് മൂന്നാണ് എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ഓക്കെ 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 പിന്നെ ഞാൻ മൂലം ജാനുവിന് ജാനുവിനെ കൂടുതൽ അറിയാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും എനിക്ക് എല്ലാം ഇങ്ങനെ പോസിറ്റീവായിട്ട് പറയണമെന്ന് വിചാരിക്കരുത് പക്ഷേ എൻ്റെ ഫ്ലോസും എൻ്റെ നന്മകളും എൻ്റെ പോരായ്മകൾ എല്ലാം എൻ്റെ സംസാര രീതിയിൽ വരുന്ന പോരായ്മകൾ ഒരാളോട് സംസാരിക്കുമ്പോഴുള്ളത് പിന്നെ ഒരു ഉത്തരം പറയുമ്പോൾ ഒരാൾ ഒരു എങ്ങനെ എന്ത് കാര്യത്തിലും ആൾക്ക് എന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ആസ് ഇൻ മൈ പേഴ്സണാലിറ്റി ബിൽഡിങ് അത് എനിക്ക് എന്താ പറയുക മുമ്പ് ഇതുവരെ തോന്നിയിട്ടില്ല ഓക്കെ എനിക്ക് എനിക്ക് എന്നെ കൂടുതൽ അറിയാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മൈക്ക് അടുത്ത് പിടിക്കും ടു ബി വെരി ഓണസ്റ്റ് പറയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നോ ഒന്നോ രണ്ടോ കാര്യത്തിലാണ് എനിക്ക് എന്നെ അറിയാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ളത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ എൻ്റെ കുറച്ച് ദേഷ്യം ജാനുവിനെ വിഷമിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു കാര്യം എനിക്ക് അറിയാൻ പറ്റി അതങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അല്ലേ എനിക്ക് എൻ്റെ പോരായ്മകൾ അത് എനിക്ക് തോന്നുന്ന എനിക്ക് അങ്ങനെ തോന്നിയിട്ടില്ല എനിക്ക് എന്നെ കൂടുതൽ അറിയാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ആൻസർ അത് നോ ആയിരിക്കും പിന്നെ സെക്കൻഡ് ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നിന്റെ ജീവിതം മെച്ചപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും കാര്യം പരിചയപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടോ എന്തെങ്കിലും പുതിയ കാര്യം ജാനു ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തിയത് ജാനുവിനെ കുറച്ചും കൂടി ലൈഫ് മെച്ചപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ ഞാൻ ഇത് പണ്ടൊരു വീഡിയോ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് വളരെ മൂന്നാല് കൊല്ലം മുമ്പാണ് എന്നാലും അതൊന്നുകൂടി റീട്രേറ്റ് ചെയ്യാം അതായത് ഞാൻ എനിക്ക് ഈ സഹജീവി ജീവികളോടൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും അവരെ അടുത്തേക്ക് പോയി അല്ലെങ്കിൽ അവരെ എടുത്ത് പരിപാലിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അവരെ അവരുടെ അടുത്ത് ചെന്ന് അവർക്ക് ഫീഡ് ചെയ്യുക ഫുഡ് കൊടുക്കുക അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ഞാൻ ചെയ്തിരുന്നില്ല സഹജീവ സ്നേഹം എനിക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി തന്ന അത് വാക്കുട്ടിയാണ് ഓക്കെ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ജാനു എനിക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തിയ ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പണ്ടെല്ലാം വേണ്ടല്ല എന്തെങ്കിലും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കില്ല എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ കുറച്ച് ഇട്ടിട്ട് ആ പിന്നെ അത് ബാക്കി ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിക്കും പക്ഷെ ജാനു ആണ് ഓക്കെ അത് എന്തെങ്കിലും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കാര്യം കംപ്ലീറ്റ് ആക്കണം എന്നെനിക്ക് മനസ്സിലാക്കി തന്നത് ജാനുവിൻ്റെ ഒരു ഇതാണ് ജാനു ഭയങ്കര പെർഫെക്ഷനിസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അത് എനിക്ക് നന്നായിട്ട് ഇത് തോ തോന്നിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എന്താണ് ഒരു ഒരാളിനെ ഒരാൾ എത്രത്തോളം സ്നേഹിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ആൾ ഇപ്പം എൻ്റെ ഒരു മുഖം ചെറുതായിട്ട് വാടിയാൽ തന്നെ ജാനുവിന് അത് മനസ്സിലാകും അത് ഓക്കെ ആകണ വരെ ജാനു എൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കും അതായത് ഒന്നും പറയണ്ട ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ തന്നെ ഇങ്ങനെ വരും അത് ജാനുവിൻ്റെ ഭയങ്കര ഒരു നല്ല ക്വാളിറ്റി ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കോ ഞാനത് ക്വാളിറ്റിയിലേക്ക് മാറിപ്പോയി ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് അല്ല അതൊരു എന്താണ് അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കണം അതായത് 
ഓക്കെ അവർ ഓക്കെ ആവുന്നതുവരെ കൂടെ നിൽക്കണം എന്നുള്ളൊരു നല്ല ക്വാളിറ്റി തന്നെ പഠിപ്പിച്ചത് ജാനുവാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത് കുറേയൊക്കെ ജാനുവിൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് കിട്ടിയൊരു കാര്യമാണ് ആ ജാനുവിൻ്റെ അച്ഛൻ ഞാൻ പറയും എപ്പോഴും ജാനുവിൻ്റെ അച്ഛനാണ് ദ ബെസ്റ്റ് എനിക്കറിയാവുന്നതിൽ ബെസ്റ്റ് ഹസ്ബൻഡ് ഇൻ ദ വേൾഡ് എന്ന് ഞാൻ പറയും കാരണം അമ്മേനെ നോക്കുന്ന രീതി പിന്നെ ആളുടെ ഒരു ക്യാരക്ടർ ഇറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് ഓസം നമുക്കൊന്നും ഞാൻ ഒരാളിലും കാണാത്ത കുറേ ക്വാളിറ്റീസ് അച്ഛൻ്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഹീസ് സോ ജെനുവിൻ ഭയങ്കര പാവാണ് ഹീസ് ജസ്റ്റ് ഓസം ഇസ് ദ ബെസ്റ്റ് ഹസ്ബൻഡ് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ലേ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഹസ്ബൻഡാണ് അച്ഛൻ പിന്നെന്താണ് ഈവൻ ബെസ്റ്റ് ഫാദറാണ് എസ് ഹീസ് ജസ്റ്റ് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് ഒന്നും പറയാനില്ല അതൊക്കെ കുറേയൊക്കെ ജാനുവിൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ ക്വാളിറ്റീസൊക്കെ ജാനുവിന് കുറച്ചെങ്കിലും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് സോ അങ്ങനത്തെ ഒരു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പോൾ അമ്മേനെ നോക്കുന്ന കാലത്തിലാണെങ്കിലും അമ്മയ്ക്കൊരു കുഞ്ഞു കാര്യം ഉണ്ടെങ്കിലും അവർ അച്ഛൻ അത് അത്രയും ടേക്ക് കെയർ ചെയ്ത് നടക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് സോ അത് ജാനുവിന് കിട്ടി അത് എനിക്ക് ഞാനും എൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്നവരെ അങ്ങനെ ടേക്ക് കെയർ ചെയ്യണം എന്ന് തന്നെ പഠിപ്പിച്ചതും ജാനുവാണ് സോ ദാറ്റ്സ് ദ തിങ് And last and final, a funny question. Let's go. 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 വളി ഞാൻ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യണോ വളി വേണ്ട സൗണ്ട് സൗണ്ട് ഉള്ള വളിക്കാണ് പൊറിന്ന് പറയാ കുശു വളി പൊറി അങ്ങനെ മൂന്ന് വിഭാഗങ്ങളുണ്ട് മതി 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 ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യണ്ട ഇല്ല ഞാൻ തന്നെയാണ് സമ്മതിക്കുന്നത് പോരെ മതി ആളങ്ങനെ വളി വിട്ടിയാൻ കേട്ടിട്ടില്ല ഞങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിലൊരു രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോ തന്നെ വളി വിടുന്ന ഒരുത്തരുണ്ടായിരുന്നു പേര് മറന്നുപോയി പറയ ആ എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് ഞാൻ പറയൂല ഈ വീഡിയോ കാണുമ്പോ അധികം ആൾക്ക് മനസ്സിലാവും രാവിലെ ആളെ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോ തന്നെ ഒരു വളി വിട്ടിട്ടാണ് എഴുന്നേക്കുന്നത് എം ബി എ ക്ലാസ്സിലെ ഒരുത്തരാണ് അപ്പൊ അത് കൂടി പറഞ്ഞേക്കാം അപ്പൊ ക്ലൂ ആയില്ലേ അപ്പൊ നിങ്ങൾ തന്നെ കണ്ടുപിടിച്ചോ ഓക്കെ സോ അപ്പൊ ഇതാണ് ജസ്റ്റ് ഒരു ആസിറ്റ് ഒരു ഫണ്ണി ആയിട്ടുള്ളൊരു രസം ചുമ്മാ ഓക്കെ അപ്പൊ അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് സോ ദൈവാനുഗ്രഹം കൊണ്ട് അങ്ങനെ ഏഴ് വർഷമായി ഇടയ്ക്ക് ഒരു ചെറിയൊരു ഞങ്ങൾക്ക് തമ്മിലൊരു ചെറിയൊരു ഇതൊക്കെ വന്നായിരുന്നു പക്ഷെ അത് ബി ഓവർ കീമേജ് അല്ലെ എല്ലാവരുടെയും ലൈഫിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ആ വഴക്ക് ഉണ്ടാവുന്നത് വഴക്കില്ലാതെ ഇപ്പം നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുമ്പോൾ എല്ലാം വീഴും എല്ലാവരും പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എല്ലാ വീട്ടിലും വഴക്കുണ്ട് വഴക്ക് ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് കൂടുതൽ കൂടുതൽ സ്നേഹം കൂടുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ കഴിഞ്ഞ കഴിഞ്ഞൊരു ഒരു കൊല്ലം ഞങ്ങൾ വൻ ഭയങ്കര വൻ ഒരു വൺ വഴക്ക് കഴിഞ്ഞ് നിൽക്കായിരുന്നു അപ്പം അത് കഴിഞ്ഞ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു പഴയതിനേക്കാൾ പറ്റില്ല അതൊരു എന്താ പറയുന്നത് ഡിഫറൻസ് ഓഫ് ഒപ്പീനിയൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറൻസ് ഓഫ് ടേസ്റ്റ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുള്ളൂ വലിയൊരു വഴക്ക് അങ്ങനെയല്ല ഒരു ഇതുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അത് കുറച്ച് നാളെടുത്തു അതൊന്ന് റെഡിയാവാൻ വിജയ് പെട്ടെന്ന് ഇതായി വന്നു പക്ഷെ എനിക്ക് ഞാൻ എന്തെങ്കിലും കുറച്ചൊരു അതായത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആളങ്ങനെയാണ് നോക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് എ ബേബി പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ഒരു ഇത് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ആ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അത് ദാൻ ദാറ്റ് ഇതുവരെ വലിയ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല അത് പോകുന്നു അത് കാരണം അത് നന്നാവണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ലൈഫ് പഴയതിനേക്കാളും നന്നാവണം നമ്മൾ ഓരോ പ്രാവശ്യം വഴക്കം അടിക്കുമ്പോഴും അത് ലൈക്ക് ഒരു ഒരു ഊട്ടി ഉറപ്പ് നല്ലൊരു ഉറപ്പിലേക്ക് വരുന്ന രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ അത് താഴേക്ക് പോരുത് എന്നുള്ളതാണ് എവറി ഇയർ അതിങ്ങനെ കൂടി വന്നിട്ടേ ഉള്ളൂ അല്ലേ നല്ല ഞങ്ങളുടെ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബെറ്ററായി വരികയാണ് ചെയ്തത് പണ്ടത്തെ കാണും ഓരോ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ആളെ നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കൂടുതലും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റി ഓരോ ഇൻസിഡൻസും ഓരോ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പോൾ ദാറ്റ് വാസ് ദ റൗണ്ടപ്പ് ഓഫ് സെവൻ ഇയേഴ്സ് ഞങ്ങൾ ചെറിയൊരു വീഡിയോ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും എല്ലാ കപ്പിൾസിനും അതെ അതെ അപ്പം മഴയൊക്കെയാണ് അടിച്ചത് മഴയാണ് തണുപ്പാണ് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ വീഡിയോ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാണ് ബൈ